የናስተል ተመልካቾች እንደምንላቸዋል 7 ሰዓት ሆነል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርባናል አስማማየ ነው ዜናዎች እየመረው ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ያግርቱ ግብርናን ውጤታ ማባለው ነው ፖሊሲ መመራቱ የዘርፉ ምርታ ማነት ማሳደግና ማዘመን አለመቻሉን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ማህበር አስተዋወቀም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ማህበር ያግርቱ ግብርና ሽግግር ተግዳሮቶች ተፈጥሮ የለገሰን ተነዛዛሪ ጥቅም ለመጠበቅ ያለመቻላችን ሚስተር ምን ይሆን በሚል ርዕስ ከባልሻ አከላትና ከባለሞች ጋር ውይይት አድርጓል ሀብታሙ ደባስ ተጨማሪ ያለው ለዘመናት በባህላዊ መንገድ ሲተገበር የቆየው የኢትዮጵያ ግብርና የእድገት ጉዞ ከተጀመረበት ጊዜና ያስገኘው ካለው ውጤት ጋር ሲነጻጸር ደካማ መሆኑን ሊቃውንት በተለያየ ጊዜ አስተያየት ይሰጣሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር ግብርናው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት ቢሆንም በሚፈልገው ደረጃ አላደገ ምክንያቶቹ ደግሞ የፖሊሲ አቅጣጫ ነው ይላል። ለግብርናው ለማዘመን እና መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በግብርናው ዘርፍ ብዙ ችግሮች ነበሩት ችግሮቹ ከፖሊሲ ችግርም ነበሩ ይሄ ፖሊሲ ችግርም ደግሞ በተለይ የግብርና ምር የግብርና ምር የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ወይም አድሊ ስትራቴጂ ተብሎ የሚጠራው መንግስት ለረጅም ጊዜ ትክክለ ነው ነው አሁንም እሱን እየተከተለ ያለው ነው እሱ ያረዳት ችግርም አለው በተለይ በፖሊሲ አውጪዎችና በአስፈጻሚዎችም ጭምር በግብርና ፍላጎት ላይ ተመሰረተ ኢንዱስትሪ ለማምጣት ግብርናውና ኢንዱስትሪውን አያይዞ አስተሳስሮ ማሳደግ ይምልወናል በኢትዮጵያ ግን ያልነበረም ሲደረገ ነበር የግብርና ምራረት ከጅ ወደ አፍ ተላቆ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ አልተቻለም ችግሩን ለመቅረፍ ማሻሻያዎች ያስፈልጋል ይላሉ ባለሙያዎች ገበሬው ያዛትን የተበጣጠሰች መሬት በኩታ ገጥም ሜካናይዝ አድርገን ትራንስፎርም እናደርጋለን በዬ እኔ አላም ስለዚህ መሆን ያለበት እዚህ ቀደም መናገርም እንደፈለኩት ማተኮር ካለብን ትልልቅ ቅርሻዎች ላይ ማተኮር መቻል አለብን ይሄንን ትልልቅ ቅርሻዎች ላይ سنተኩር ምርታማነታችንን ከፍ እናደርጋለን ምርታማነታችን ከፍ ሲል በመግብ ራስን የማቻል አቅማችን ከፍ ይላል ይሄን سنናደርግ ከተመየውንም እንቀልበዋለን ከጠር ያለውንም ሰው መቀለብ እንችላለን ይሁን ዋናው ነገር አርሶ አደሩ የመሬት ባለቤትነቱ የኔ ነው ብሎ ሴንስ ኦፍ ቢሎንግንግ ነስ ሴኩሪቲ ይሰማር ወይ ለንድ ሴኩሪቲ የምላለ በእንግሊዘኛ የመሬት በመሬት ላይ ያለው ዋስትናነት ያ መሬት የኔ ነው ብሎ ኤኒ ታይም ያን መሬት በፈልግ አከራይ ያለው በፈልግ ኮላተራላ ሲዛሎ ያ ያ ሁሉ ህጎች መሻሻልና ያንን የሚያረጋግጡ ህጎች መኖር አለባቸው ሌሎቹ ደግሞ ግልጽ ያልሆነ የሙህራን ሐሳብ ከሀገር በቀል ውቀትና ከማህበረሰቡ ልምድ ጋር የተቃረነ በመሆኑ ነው ይላሉ የተለያዩ ኢትዮጵያ ሙህራን በእርሻ ያጠኑ ሙህራን ይመጡና የተማሩበት ነው እንጂ የህብረተሰባችን የኑሮ ሁኔታ በደም ጥናት ሳይደርጉ ነው መልስ መስጠት የሚፈልጉት ማለት ነው ኢንተለክቹዋል ኮሎኒያሊዝም አለ ማለት ነው ሞራኖቹ ቢሮክራት ነው መሆን የሚፈልጉት እንጂ ካርሳ አደሩ ጋር እጃቸውን አቅራቸው አቀነባብረው ያርሳ አደሩን ችግር አልፈቱም አብዛኞቹ እርሻ አጥንተው እርሻ አጥንተው ቢሮክራት እና ሚኒስትር መሆን የሚፈልጉት የግብርናው ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ እንዲያመጣም ሁለገብ ይሆነ የመፍቲያ ሐሳብ ያስፈልጋል ተብሏል በመክክር መድረኩ የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ ለማድረግ የሚያስችል በቂ ዝግጅት ማድረጉን ያርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስተዋወቀም በሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራ ዙሪያ ከተማሪዎችና ለልጅ ባለድርሻ አካላት ጋር መዋየቱን የሚገልጽ ዩኒቨርሲቲው ሂደቱ የሚመራ ግብራኤል ማቆቆሙን ገልጿል አላዛር ተረፈ ተጨማሪ ያለው በቅርቡ አዲስ ገቢ ተማሪዎችን እየተቀበለው የ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በሰላማዊነታቸው ከሚጠቀሱ የከፍተኛ ትምህርት አቋማት መካከል አንዱ ነው ልክ እንደ ቀለም ሁሉ ተማሪዎችን በአስተሳሰብ ለመገንባት በሚያስችለው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ መተደጋግመው ይጠቀሳል ያለፉትን አምስት አመታት በዩኒቨርሲቲው ያሳለፈችው የውሃ አቅርቦት መህንድስና ተመረቂ ተማሪዋ ወርቅ አለማማረ ችግሮች ባጋጠሙን ጊዜ የመንፈታበት ብዙ አጋጣሚ መኖሩ ሰላም ሆኖ ለማማር ተቀመናል ተላለች እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም የተወሰነ ነገርን ቢፈጠር እዚሁ ባሉት አማራሮች በቀላሉ እየተፈታ ነበር በቀላሉ ነገሮች እየተፈቱ ነው ተማሪ ተኮር አደረጃጅቶች ለዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ወሰይ ነበሩ የሚለው ሌላኛው ተመረቂ የመህንድስና ተማሪ ነስረዲን ሐምዛ ተማሪው የሰላሙ ባለቤት እንዲሁም በመደረጉ ውጤት ተገኝቷል ሊላል ተማሪው እዚህ ከገባ በኋላ በልበ ሙሉነት ሰላም ሆኖ ነው የሚያረጋግጥበት ራሱ ተማሪው የሰላም አካል ስለሆነ ነው 
እዚ ከመጡ በኋላ ምናልባትም የግቢው በግቢው ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ለተማሪው ያለው አመልካከት እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀደምሲል በዩኒቨርሲቲው በነበረው የተማሪነት ቆይታ ከፍተኛው ጥይትን አስመዝግቦ የነበረው ወጣት ታሪኩ አብታሙ እዛው በመመርነት በማገልገል ላይ ይገኛል በተማሪውና በመምህራኑ መካከል የቀረበ ግንኙነት አለ የሚለው መምህሩ በሐሳብ የሚረዳዳ ቤተሰባዊ መንፈስ ለመፍጠር እንዳገዘ የሚናገራል እንደኛ ነገር የመምህራን ኮሚትመንት አንዱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው ተማሪው ከመምራምኑም ጋር ከአስተዳደር ሰራተኞችም ጋር እንደ ቤተሰብ ነው አቀባበሉ ላይም እንዳየነው ከሆነ ርቀት የለው የሚፈልጉት ነገር ችግርም ሲገጥማቸው ቀጥታ ፋካልቲ ሄዶ መጠየቅ ይችላል በአቅራቢያቸው ያለ መምር ካልፈታላቸው ቀጥታ ሄዶ መፍቴ ማግኘት ይችላል ስለዚህ ማኔጅመንቱ ስላላራቃቸው ይመስለኛል እንደኔ ካውን ቀደም ካጋጠሙ ችግሮች በመነሳት በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል የሚሉ ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ያስተዳደር ጉዳዮች መከተል ፕሬዝዳንት ዶክተር መልካሙ ማዳናቸው ዶክተር መልካሙ የመማር ማስተማር ሂደቱን ሰላማዊነት በዘንድሮ የትምርት ዘመንም ለማስቀጠል ከተማሪዎቻችንና ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተወይተናል ያሉ ሲሆን ከተማሪዎች መኝታ ቤት አመዳደብ ጀምሮ በጥንቃቄ መሰራቱን ይገልጻሉ። ዶርም ውስጥ ከዚህ በፊት ካንድ አካባቢ የመጡ ተማሪዎች ይሰበሰቡና አስቸጋሪ ነበር አሁን ግን ኢትዮጵያዊ ሽታ እንዲኖር ከያንዳንዱ ክልል የመጣውን ተማሪ ይበየክልሉ ሳይሆን በአንድ ዶርም ውስጥ የተለያዩ ክልል ወይንም ከተለያዩ በሄረሰብ የመጡት ሚክስድ ሆኖ እንዲኖሩ ይሄ ማለት ማህበራዊ ባህላዊ ነገሮችንም በደንብ እንዲማሩ ያስችላልና ይሄ አንዱ ምን ሄድበት ሁኔታ ነው ዩኒቨርሲቲው ያካዳሚክ ጉዳዮች መከተል ፕሬዝዳንት ዶክተር የቻለ ከበደ በኩላቸው ሰላማዊነቱ የተጠበቀ የትምርት ከባቢ ለማፍጠር ያከባቢው ማህበረሰብና ያስተዳደር አካል አደጋ ፈትልቅ ድርሻ እንደነበረ ይናገራሉ ጉዳውን በተመለከተ በየደረጃው ውይይት መደረጉን የሚገልጹት መከተል ፕሬዝዳንቱ የሰላሙን ቀጣይነት ለማረጋጋት የሚያስችል ግብራኤል ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል ይላሉ ከባለፈው አመት በተሻለ ደግሞ እንዴት አቀናጥራክረ መከጠር አለብን በሚል የጋራ ውይይት አድርገን ቅድም ተነድፎ ራሱን የቻለ የሰላማዊ መማር ማስተማር ታስክ ፎርስ አለ ከዚህ በፊት ኮማንድ ፖስት የሚባለውን አሁን ሰላማዊ መማር ማስተማር የሚመራ ከዞንም ከዩኒቨርሲቲው የተውጣጣ ካለ አለ ችግሮች ካሉ በጋራ ይሆነ እየፈታና የሚነድበ ስለሚሆን ካሁንም በተሻለ ሁኔታ ምክንያቱም ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም ዋናው ሰላም ነውና አንድም ቀን አይደለም አንድም ሰዓት ክላስ እንድትባክን ሰላም መጣውክ ምክንያት አንፈልግም በዛም ያው እየሰራነ ነው ያለው 20 መደበኛ ተማሪዎችን በስድስት ካምፓሶች የሚያስተምረው ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ፕሮግራሞች በአጠቃላይ ከ35 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል ከ40 ምንጭ ለተጠናቀረው የኢቲቪ ዘገባ አልአዛር ተረፈ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በትምርት ቤት ቆይታቸው ከመጡበት አላማዎች የትኛውን ፖለቲካ መሳሪያ መሆን እንዳይለባቸው ልጆቻቸውን ለማدرس በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የተገኙ ወላጆች ገለጹ። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ገቢ ተማሪዎችም ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ጀምሯል። አካባቢ ነዋሪዎች ድረገላቸው ደማቅ አቀባበልን ማመስግኗል ሙሉ ጌታ ተስፋዬ ከስፍራው ተጨማሪ መረጃ አድርሰናል። መቀለ ዩኒቨርሲቲ ከ6000 በላይ አዲስ ገቢ ተማሪዎችን በአዲስ መለዘናዊ ካምፓስ እየተቀበላቸው ይገኛል። በመጀመሪያው የመግቢያው ቀን የውከሐት ለከተማ ነዋሪዎች የሃይማኖት አባቶችና ነባር ተማሪዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ተማሪዎችም በተደረገላቸው አቀባበል መደሰታቸውን ገልጿል። ምርጫየም ነበር ከአንድ እስከ 10 ሞሎ አምስተኛ ላይ ነበር መቀለ ዩኒቨርሲቲ ሞላውት ያው እንደ ሞላውቱም ተሳክቶልኛል በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ከመቀለ አውቶብስ ተራ ማለት ነው ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲው ድረስ የተደረገልን አቀባበል ደግሞ በጣም ደስ የሚያስብል ነው በጣም ከተጠበቁት በላይ ነው የሆነልኝ በጣም የትግራይን ህዝብ ለማሰገን ወዳለ ወጀመሪያው መቀለ ዩኒቨርሲቲ በጣም ከባድ ነው ምናምን አሉ ማለት ሰላም ላይ ማለት ነው ገና እዚህ ከደረስኩኝ በኋላ ልጅ ነው ማለት ነው በቃ ማለት ሰላም አለ አቀባበሉ ራሱ በጣም አሪፍ የሆነ ነው ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ህዝብ በጣም ደስ ብሎኛል ኡነቴ ነው ሲመጣው ጊዜ ማለት ነው እዛው ሳይደርስ ሲወረድ ዝም ብሎ እንደዚህ መጥቶ ሳይደርስ ነው ያወረዳችሁ ምናምን ብሎ በራሱ ትራንስፖርት በተላይ ትልልቁ ሴቶች የራሱ ትራንስፖርት ከፍሎ እዚህ ግቡ ምናምን ብሎ ምግብ ምናምን ጋብቶን በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ የተጣለባቸውን ተመሮ ሀገር የመለወጡ ኃላፊነት እንዲወጡ ሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የድርሻቸውን እንደሚወጡ ያነጋገርናቸው ተማሪዎች ገልጿል ያው ተማሪዎች ከሆነ ካልሆነ አሉባልታ ማለት ነው መቆጠብ እንዳለባቸውና ስሜታዊ መሆን እንደሌለባቸው እንደሌለባቸው 
እና በስሌት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ማለት ነው። ጥሩ ዝግጅት አደርጋለሁ ብየ ለራስ ያስባለሁ። ተማሪውም እያንዳንዱ የራሱ ጥሩ ሐሳቡና ማሰብ አለበት ጥሩ ነገር ለማምጣት ደሞ የኛ አጥራት ያስፈልጋ ስለዚህ ያው ማንበብ አለብን መረዳዳት ማለብን ልጆቻቸውን ለማدرس በግብይ የተገኘቱ ወላጆች በበኩላቸው የነበረው አቀባበል ህዝቡ ለልጆቹ ያለውን ፍቅር እየገለጸበት እንደሆነ ነው የተናገሩት አንደኛ ነገር በጣም ሰላም ያለው ከተማ ሰላም ያለው ሀገር በመሆኑ ልጅ እዚ በመدرسው በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያለኝ አንዲሁም ቀደም ብዬ ነው የመጣሁት ቸኩዬ ማለት ነው ቸኩዬ ቀደም ብዬ ነው የመጣሁት ወላጅ ልጁን ተከትሎ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የሚያደርሰው ተምሮ በሰላም እንዲመለስና ቀጣይ የህይወቱ ማራፍቀና የሚያደርግበት ዕውቀት ይዞ እንዲወጣ በመሆኑ የማንም ፖለቲካ መሳሪያ መሆን የለበትም ብለዋል ትምርት ቤት ግብ ውስጥ ስትገባ ለትማር እንደመጣ ማሰብ ከየትም መጣ ከየትምና አገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ከየትም ቢመጣ ማንም ተማሪ ትምርቱን ብቻ ይመጣበትና አላማ ብቻ ተምሮ መሄድ እንጂ የማንም የፖለቲካ ፍጆታ መሆን እንደሌለበት እኔ መልክቴን በዚህ ወስተላል። መቀለይ ዩኒቨርሲቲ አመሱል ሙሬ ሳካይ መማር ማስተማር ሄደት እንዲኖር አስፈልጊውን ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል። ተማሪ ሰላም ይፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለ። ለዚህ ስራ ደግሞ አብሮን ነው የሚሰራው ተማሪ። ናባ ደረጃጅ ስራ በተማሪ አደረጃጅት በመንግስት አደረጃጅ ሁሉ በተለይ መማር ማስተማር ሰላማዊ ለማድረግ ለክታ ተሰርቷል በሚከተለው ሳምንት እንኳን ለናመጣችሁና የምዝገባ ፕሮግራሞች ከተከናውኑ በኋላ መደበኛ ትምርት የሚጀምሩ ይሆናል ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ ማገለም በመንግስት ከፍተኛ የትምርት ተቋማት ዘላቂ ሰላም መገንባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ መከከር እየተካሄደ ተካይዷል መድረኩ አንኛ ዓላማም በዩኒቨርሲቲዎች ተከስተው የነበረው የሰላም መጓደል ለመቻቻል ጦት መቅረፍ ነው ተብሏል በተለይም ትጋው ተጨማሪ ያላት ኢኒሼቲቭ አፍሪካ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መክሯል። በመከክሩም የሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የተማሪ ህብረት ፕሬዝዳንቶችና የክልሎች የጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ሐላፊዎች ተሳትፈዋል። ከመድረኩ እንደተነሳውም በ2011 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በታሪክ የተለየ የሰላም ጦት ነበር። በውጤቱም ተማሪዎች ላስገድዶ መድፈር ለሞትና ለአካል ጉዳት ተዳርጋዋል ነው የተባለው። የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ፕሬዝዳንት ተማሪ ያሱጌጡ እንደሚለው ያ የግጭቶች መንስኤ ተማሪዎች አይደሉም ተማሪን የሚመራ አካል ብዙ አክቲቪስቶች አሉ ሚዲያዎች አሉ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ እና ተማሪዎች በየብየሩ የየራሱን አክቲቪስት የየራሱ ሚዲያ እየተከታተለ ያንን ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማንጸባረቅ ተማሪዎች ውስጥ መካከል ግጭቶች እንዲፈጠሩ ያደረገ ነው የሚገኘውና ስለዚህ መፍት የሚሆነው ስለ ሰላም መስበክ አይደለም እነኚህ ችግሮች ቁጭ ብሎ በመወያየት ልዩነቶቻችን ውበታችን ስለሆነ ልዩነቶቻችን ላይ በመተማመን ያለፈውን ታሪክ ለታሪክ ትተን ካሁን በኋላ አብረን እንዴት መቀጠል እንችላለን የምብለው ላይ በመወያየትና በመግባባት ያሉትን ችግሮች ያሉትን አለመግባባቶች በውይይት በመፍታት ተማሪው የመጣበት አላማ ትምርት እስከሆነ ድረስ ተማሪዎቻችን ትምርቶች ትምርታቸውን በትክክል እንዲከታተሉና እንዲመረቁ ነው የብዛነትና አንድነት አስተሳሰብ በዩኒቨርሲቲዎች በበቂ ሁኔታ ለመኖር አንዱ ምክንያት እንደሆነ ከተሳታፊዎች ተነስቷል ብዛነትን የምናስተናግድበት መሪ የለን ያን ባለመኖሩ ምክንያት የሚመጡ ነገሮች ድንገት ይሆናሉ። ብዙዎቻችን መሪዎች እንደገና ፕሮአክቲቭ አይደለም ቀርመን ይሄ ነገር ሊመጣ ይችላል ብለን አንወስድም ይሄን መውሰድ ያስፈልጋል። የሆነ ችግር ሲፈጠር ዝቅ አርገን እናየዋለን። ትንሽ የምትባል ችግር የለችም ንቅስ አድርጉ መስራት ያስፈልጋል። ከባድ ስለሆነ አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ ችግር የሞራን ችግር ነው ማለት ይችላል። ህብረተሰባችን ገጠር ያለው ህብረተሰብ ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ያለው ህብረተሰብ ስላንቺ ቋንቋ ስላንቺ ባህል ስላንቺ ምን ምንም ችግር የለበት። እኩል ነው የሚያይሽ። እኛ ፊደላውያን ፊደል የቆጠር ነው ግን ችግር አለበት። ይሄን ለዚህ ነቅሶ ዝርዝሮ ማስተካከያ አድርጎ ድዮቻችንን ስልጣና ከሰጠናቸው ምንም ችግር አይፈጸም። የዩኒቨርሲቲዎች ጸጥታ የሚተበቀው በተለይ የዩኒቨርሲቲ አመራሮች ከጎጠኝነት አስተሳሰብ መላቀቅና አመልካከት ለውጥ ሲያደርጉ እንደሆነ ተጠቁማል። በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዘንድ ዓለም አቀፍ አስተሳሰቦች እንዲዳብሩ ተቋማት ትልቅ ስራ እንደሚጠብቃቸው እንዲሁ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የዩኒቨርሲቲዎች የሰላም መደፍረስ በዚያ አመት እንዳይደገም ምክክሩ ትልቅ ድርሻ እንዳለው አንስቷል። ዋናው ጉዳይ የማህበረሰቡ ሚና ምን ይመስላል? የከፍተኛ አመራሩ ምን ይመስላል? የተማሪዎች ምን ምን ይመስላል? ዩኒቨርሲቲ ማበረሰብ ምን ይመስላል? ከሁሉ በላይ ግን ዲያሎግ ያስፈልጋናል ምክክር ያስፈልጋናል ውይይት ያስፈልጋናል እኛ በጣም ብዙ ነን እኔ ደግሞ አንድ ነን 
ልዩነቶቻችን ምን ማለት ናቸው ምን ማለት አይደሉም ልዩነቶች ወደ ግጭት አያመሩ ወደ ግጭት ቢያመሩ ግን እንዴት መፈታት አለባቸው እንዴት አድርገ መነጋገር እንዳለብን መወያየት እንዳለብን ምክክር የሚደረግበት ነው ዩኒቨርሲቲዎች የሚመሩበት ጋይድላይን ወይንም መመሪያ ለመኖር ለሰላም ጦቱ ዋነኛው ችግር እንደሆነ በመድረኩ ለቀረበው ሐሳብ ምላሽ ሰጥቷል ዩኒቨርሲቲዎች ብዙሃነትን የሚያስተናግዱበት ያሰራር መርህና ፖሊሲ የላቸውም ያው ብዙሃነት እኛ ስለኖር ነው እንደሌለው ዓለም ብዙሃነትን ለማስተናገድ ፖሊሲ ያስፈልግን እኛ ራሳችን ብዙሃነት ኢትዮጵያ የብዙሃነት አገር ናት የበርበረ ሰዎች ብዙሃነት አለባት የሃይማኖት ብዙሃነት አለባት የፖለቲካ መልካከት ብዙሃነት አለባት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጣ ይሄንን እንዴት አድርጎ አቻችሎ መሄድ ያስፈልጋል የሚል የተጻፉ ፖሊሲዎች ለሁሉም ነገሮች የሉንም ዳግር ዳብ ለወሳይ ነገሮች ይጻፋሉ ሌሎቹ ግን ህይወታችን ናቸው ባህላችን ናቸው እነኚህን ይዘን ቀጥላለን ያሰራር ስራቶች መዘርጋት ያስፈልጋል የቀሩ አሰራር ስራቶች ሚኒስትር መስራቤቱም ዩኒቨርሲቲዎቹም ሊዘረጉ ይገባል በዛ አግባብ ይካሄዳ በአገሪቱ ከመገኙ 50 የህዝብ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንድ ሶስተኛ ውስጥ ባለፈው አመት መጠኑ የተለያየ ወከት ተፈጥሮ እንደነበርም ተገልጿል የከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተራ ለማዘም በሚደረገው ጥረት የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች የነቃ ሰዓት ፎንድ ያደረጉ ጥሪ ቀረበ የፌደራል ፍርድ ቤት የሲቪል ሰርቪስ ቀንን በአዲስ አበባ ተከብሯል በባውለ ንግግር ያደረጉት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ብራነ መስቀል ዋጋሪ የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች ዜጎችን በተገቢ መልኩ ለማገልገልና ቀሬታቸውን ለመቀነስ በትጋት እንዲሰሩ ምጥሪ ያቀርባል ፍርድ ቤቶች የሚሰጡትን አገልግሎቶች በማሻሻልና በዘመናዊ መልክ በመደገፍ በሀገራዊ አንድነት በሰላምና በጸጥታ ላይ ያላቸው ሚና ከፍ እንዲያደርጉ ሰራተኞች በሚገባ ሊሰሩ ይገባልን ብለዋል ሪፖርተራችን እየሞ ወገስ እንደዘገበው የሀገር ሽማግሌዎች አባጋዳዎችና የማውንት አባቶች ሀገር ሰላም ሊሰፍንባት ወጣቶች በመከርና መልካሙን ሁሉ በመላከት አላፍነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ አንድ አዛውንት ጠየቁ። የሀገር ሽማግሌው አቶ መስፍን አድማሱ ቀደም ኢትዮጵያውያን አባቶች በመስዋዕትነት ያቆያት ሀገር ከነ ክብሯ ለበጠበቅ በጊዜው የፖለቲካ ትኩሳት ምክንያት ስሜታዊ ከመሆን ተቋጥቦ ቆሙ ብሎ በማሰብ ሀገራቸውና ህዝባቸውን ክትፋት መታደግ እንዳለባቸው ማስገንዘቧል። ያገር ሽማግሌውን አቶ መስፈን አድማሱን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ ያነጋግራቸዋል። ተከታዩን ከራስ አንደበት ተከታተልን መለስ። መስፈን አድማሱ ባላለው ያገር ሽማግሌ ነኝ እድሜዬ ደግሞ ወደ 75 አመቱ የተጠጋው ነው። አ እንግዲህ እቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀድመው የነበሩ አባቶቻችን ለኢትዮጵያ ብለው ነው ያለ ጫማ በባዶ ግራቸው ሄደው ከጠላት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቀው ከጠላት መንጋጋ አውጥተው እዚያ ድርሰውናል ሀገራችን ስንሞት መቀበሪያችንናት ስንኖርም ደሞ አፈሩን በልተን ዘርተን የምንኖርባትናትና ይችን ሀገር ሁላችን ኢትዮጵያውያን ይሁን በሙሉ ከህፃናት እስከ ሽማግሌ ካዛውንት እስከወጣ ድረስ ይችን ሀገር መጠበቃለን ባሁን ሰዓት ሽማግሌዎቹ ወጣቱን የመምከር ወጣቱን የማስተካከል ወጣቱን ቆም ብሎ እንዲያስብ የማድረግ ሐላፊነት ሁላችን አለብን ያገር ሽማግሌ የሚያስተምሩትና አባጋዳዎች የሃይማኖት አባቶች የሚያስተምሩት ቀላል ነገር አይደለም ለምን እንደው እኛ ወጣቶቹን ካልመከርን ልጆቻችን ካልመከርን ልጆቻችን ደግሞ እኛን ተከትለው ካልሄዱ ወደፊት የሚገጥመን ችግር ለንወጣው አንችል አገር ከታመሰች ዋጋ የለም አገር እስቲ ምን የሚገኘው ጥቅም ምንድነው ያለው ምኮ ጥቅም ምንም ጥቅም የለውም ምኮ ከሞት የሚገኝ ነገር አለ ከንብረት መውደም የሚገኝ ነገር አለ ከምንም የሚገኝ ነገር የለም ከሰላም ከፍቅር በስተቀር እና ሀገራችን የመጠበቅ አላፊነት አለብን ህዝባችን መተባበር አለበት ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ 
ሀገራችን ተበቃናለች ሰፊ ሀገር ናት እኮ ተበቃናለች ማንንም ሰው ተበቃለች ሀገራችን ያልታየ ያልተዳሰሰ ሀገር አለ እንገና ያልተመረተበት ማገር አለ ወደ ምርት የምንሄድበትን ወደ ትምርት የምንሄድበትን ወደ ስራ የምንሄድበትን ሰላም ሲሆን ፍቅር ሲኖር ሀገር ሰላም ሀገር ጥሩ ሲሆን ነው ሁሉ ነገር ምንደርስበት እንጂ በዚ በግድ በመገዳደል በመፈጋገር የምናመጣው አንድም ከጉዳት በስተቀር ጥቅም ስለለለው የኢትዮጵያ ህዝብና በተለይ ወጣቱ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት የሚለምናታል በፌደራሊዝም አተጋባበርና ክፍተቶች እንደ መፍቶች ላይ ያተኮረ የመከር መረክ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባዬ ቶማስ አይሉ በቀጣ መስመር ላይ ይገኛል ቶማስ እንደምን ይላል እስኪ በውይት መረኩ ላይ ኢትዮጵያ እየተከተለች የሚገኘው ቋንቋ ማከለ ያደረገው ፌደራሊዝም ላይ አሉ ተብሎ የተነሱ ክፍተቶች ምንድናቸው ለዛስ የተቀመጡ የመፍቲያ ሐሳቦች ምንድናቸው አመሰግናለሁ አስማሞ እንዲሁም ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለልፉት ሩም ታመት በላይ የፌደራሊዝም ስርዓትን መከተሏ የሚታወቅ ነው ይሄንን ስርዓት እንግዲህ በዋናነት ለማምጣት ወይንም ደግሞ ለመከተል መንሻ ምክንያቶች ነበረው አንደኛው የብዛህነትን ጥያቄ ለመመለስ ከብሔር ከየብሔር የቋንቋ የማንነቶችን ጥያቄዎችን ለመመለስ መንሻ እንደነበረ ይታወቃል ይሄም በትልቁ መስዋዕትነት እንደምንጣም ነው የሚታወቀው እነዚህን ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው እንግዲህ መድረክሮችን ለመፍጠር የተዘጋጀው ነገር ግን በአለፍታ 77 አመታት ውስጥ ፌደራሊዝም ስርዓት እንዴት ነበር ስንከተል የነበረው በርግጥ ፌደራሊዝም ስርዓት አተጋባብሩ ላይ ስክፍተቶች ነበር ወይ የሚል መድረክ ዛሬ ተካሄዷል ማለት ነው ከሰራ ሚኒስትር እንዲሁም ሌሎች ሙራንም በፌደራሊዝም ላይ ተናገር ያደረጉ ሰዎችም የተጋበዙበትና ሐሳቦቻቸውን እየተዋወጡበት መድረክ ነው እንግዲህ እንደሚታወቁ የፌደራሊዝም ስርዓት በዋናነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲተገበር የራሱን ይቻለ ፖዚቲቭ ወይንም ደግሞ መልካም የሚባሉ ጎኖች እንደነበሩት በሚክክር መድረኩ ላይ ተነስተዋል ለምሳሌ ያህል ከመልማት ጥያቄዎች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጎኖች ነበሩት እንዲሁም ባህልን ቋንቋን ከማሳደጋቋያ በሄሮች የራሳቸውን በራስ ድል እስከመወሰን የሚሉንም የራሳቸውን ኤክሰርሳይዝ ወይንም ደግሞ ልምድ በልምድ በሚባል መልኩ በ77 አመት ውስጥ የሄዱባቸው ወርቀቶች ነበሩ ነገር ግን በዋናነት ግን በትግዳሩቱም ሲነሱ የነበሩት ችግሮች ነበሩ ፌደራሊዝም በእውን ተግብሯል ወይ ፌደራሊዝም በሚያዘው ወይንም ደግሞ የፌደራሊዝም በሚያስቀምጣቸው ወሮች ነበር ሀገሪቱ ተራደረ ነበር ሲባል ያቄ መልኩት ውስጥ የሚከቱ ነጥቦች ወይንም ደግሞ ጉዳዮች እንደነበሩ ተነስተዋል ማለት ነው አንደኛው ራስን በራስ ከመስተራደር ጋር በተያያዘ ፌደራሊዝም እንግዲህ እንደሚታወቁ የበክልና በፌደራል መንግስቱ መካከል የስልጣን ክፍፍል እንዲሁም የራሳቸው ክልሎች በየራሳቸው ክልል በፌደራል ፌደራል በክልል የሚገባቸው ጣልቀ የሚገባቸው መንገዶች ቢኖሩም ነገር ግን እነዚህ በአግባቡ ባለመተግባራቸው ባለው 27 አመታት ችግሮች እንደነበሩ ተስተውሏል እንግዲህ በዋናነት በፌደራሊዝም ላይ ሲነሱ ከነበሩ አቤት ችግሮች መካከል ብዙሃነት እና ልዩነትን በአግባቡ ያለመስተናገድ የሚለው ተነስተዋል ማለት ነው እንግዲህ ብዙሃነት ልዩነታችን ውበታችን ሚል እስከ ዛሬም ድረስ የሚነሳ ቃል እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን ብዙሃነትን ከማክበር ብዙሃነትን ከማስተናገድ በዘለለ ግን ልዩነት ላይ በትኩረት ተደርጎ ተሰርቷል ይሄም ቤሮችን እንዲሁም ህዝቦችን ከማቀራረ በዘለለ ህዝቦችን የማረቅ ነገር ይታያል ልዩነቶችን የመስበክ ነገር ታይቶበታል ይሄም ደግሞ አሁን እየተከስተው ያሉት ችግሮችም እንደመንሴ ተነስተዋል ማለት ነው ሌላኛው ቋንቋን የቋንቋን መሰረት ያደረገው የፌደራሊዝም ስርዓት ራሱን ይቻለ ተግዳሮቱ ምን እንደነበረ ተነስተዋል ማለት ነው ክልሎች ወይንም ደግሞ ዜጎች በአፍንጫ ቋንቋቸው የምንማር የራሳቸውን ያፍንጫ ቋንቋቸው የማስተናገድ የማሳደግም ሁሉ የተመቻቸ ቢሆንም ነገር ግን በሀገራዊ ደግሞ የሚግባቡበት አንድ የተወሰነ ቋንቋ በበራይ ደረጃ የሚግባቡበትን እሱን የመድፈቅ ወይንም ደግሞ ከጨቋይ ስርዓት ጋር የማያያዝ ነገሮች ተስተውሏል ይሄም ደግሞ ለምሳሌ ከኦሮሚያ ወይንም ከትግራይ የመጣ ሰው ባንድ እና እነዚህ ከትግራይ ከኦሮሚያ ካማራ የመጡ አንድ ሰዎች በቤተኛ ቋንቋ ሊግባቡ ይችላል እሱን ጥያቄ ነበር ይሄም ከጨቋይ ስርዓት ጋር ሲያያዝና ትርፍቶች ነበሩ እሱ በዋናነት ተነስተዋል ማለት ነው ስርዓቱ ለብነትን አንተም ብሏል ማለት ነው አባ አባብ ሰው ወይንም ደግሞ አባ እንዲበረከት የራሱን የሆነ ተጫውተር ማለት ነው ከራስ ተቀም ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ይሰርቃል ወይንም ደግሞ በሙስና ቤት ተሰራበት ጊዜ ከበህሩ ጋር የማገናኘት ነገር ነበር ይሄም በፌደራሊዝም እንደ ችግር የተነሳ ነገር ነበር ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከመጤ ወይንም ደግሞ ተወላጅ የሚልም ነገሮች ሲነሱበት እንደነበረ የፌደራሊዝም በዚህ ጥናት ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች አንስተዋል ማለት ነው ለምሳሌ ያህል በኦሮሚያ ውስጥ የአማራ ተወላጆች አሉ የደቡብ ተወላጆች አሉ በአማራ ውስጥ ደግሞ የኦሮሚያ 
ተወላጆች አሉ እንዲሁም ሌሎች ተበየረሰቦች ተወላጆች አሉ እነዚህ በየረሰቦች ግን የሚወከሉበት ነገሮች ዓለም መጫጅታቸው መጥቴና እንዲሁም ደግሞ የራሳችን የሚል ነገር ፈጥሯል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በትክክለኛነት የተነሳ ነው በመፍቴነት ግን እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እንዴት ሊተገበር ይገባል የሚለውን ለምን ለማስነሳት ተንኩራል ማለት ነው አንደኛው የዲሞክራሲ ተቋማት ማጠናከር ነው እንዲሁም ተቋማት በማጠናከር ወጣቱ ላይ ደግሞ በደም መስራት ይገባል ተብሏል እንግዲህ በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መደመር መጽሐፍ እንት ብሏል እሳቸው በዋናነት በዚህ ላይም የፌደራሊዝም ጽንሳሳም ጨምሮ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ በማታው የዜና ወጃ ሰዓታችን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳቦች ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰውና አላስማማው ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ላደረስከን መረጃዎች በጣም እናመሰግናለን በማክላዊ ጎንደር ዞን የምራብና ምስራቅ ደንብ ያርሶ አድሮችን የመስኖ ተጠቃሚ የሚያደርገው የመገጂ ሰርባ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ተመረቀ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቱ 2750 ሄክታር ማሳ ለማልማት እና ከ30 ሺህ በላይ ያርሶ አድሮች ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል ግንባታው ወለት ምራፍ ሲከናወን የነበረው ፕሮጀክቱ በ2005 ዓመተ ምህረት ነበር የተጀመረው በመረቃ ስነ ስርዓቱ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሽ በቀለን ጨምሮ ሌሎች የክልልና የፌደራል ከፍተኛ የሥራ ሐፊዎች መገኘታቸው የዘገበው የአማራ መገናኛ ብዙ አንድ ድርጅት ነው ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደና አንተ እየدرس የሚገኘው የሰባት ሰዓት ዜናችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ዜናዎች እናልፋለን WPV3 የተባለው የልጅነት ልምሽ አምጭ ቫይረስ ባለም ዙሪያ ሙሉ በሙሉ መጥፋቱን ገለልተኛ የባለሙያዎች ኮሚሽን ደመደመ ሁነቱ ለሰባዊ ታሪካዊ ድል ያለው ያለም ጤና ድርጅት የልጅነት ልምሻ አምጭ ከሆኑ ሶስት ቫይረሶች ውስጥ ሁለቱ መጥፋታቸውን ማስተዋውቋል ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ውጤቱ በበሽታ ተኮር መራግብር የጤና ስርዓትን ለማጠናከርና ሁሉ አቀፍ የጤና ተደራሽነት ግብን ለማሳካት አስተዋጽኦ እንዳለው የሚያመላክት ምሳሌ ነው ብለውታል ሰላሙ ጋራ ተጨማሪ ያለው የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ዓለም አቀፉን የፖሊዮ ቀን አስመልክቶ እንዳስተዋወቀው በቫይረስ ምክንያት የሚከሰተው የልጅነት ልምሻ በሽታ ለማጥፋት ዓለም እጅግ ቀርባለች ከ1981 ኢትዮጵያ ዘመን ቀመር ወዲ በፖሊዮ የሚያዙ ህፃናት ቁጥር በ99% ቀንሷል በ1981 350 ሺህ ህፃናት ተጠቂ ከነበሩበት አሁን ላይ ከ40 በታች ዝቅ ብሏል ከ125 ሀገራት አሁን ላይ ሁለት ቀርቷል አፍጋኒስታንና ፓኪስታን በቅርቡ ፖሊዮ በናይጄሪያ መታየቱን በማስተዋወስ ከ3 አመታት በኋላ ነው በናይጄሪያ ሪፖርቱ ሪፖርት የተደረገው ከፈንጣጣና ከአይነት ሁለት የልጅነት ልምሻ አምጪ ቫይረስ መጥፋት በኋላ ሰባዊነት አሁን ላይ አዲስ ታሪካዊ ድል ማስመዝገቡንም ያለም ጤና ድርጅት ይፋ አድርጓል አይነት 3 WPV3 ቫይረስ ሙሉ በሙሉ በአለም ዙሪያ መጥፋቱን ገለልተኛ የባለሚያዎች ኮሚሽን መግለጹን ድርጅቱ አስተውቋል የቫይረሱን መጥፋት የደመደመው ገለልተኛ ኮሚሽን ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ዴቪድ ሳልብር ቫይረሱን መጥፋቱን የሚያመለክት የምስክር ወረቀት ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኑ ጄኔቫ ላይ አስረክበዋል we cannot relax our vigilance for program performance that's vax የመራሃ ግብራችንን ውጤታ ማነት በተመለከተ መዝናናት የለብንም ክትባትን ዝግጁነትንና አቅኝትን በተመለከተም እንዲሁ በመንቆጣጣሮ ደረጃ የትኛው ማይነት ፖሊዮ በመዘናጋት ሊከሰት ይችላልና ሁለቱን አጥፈተናል አንዱ ነው ቀረን በሁለት ሀገራት ይህንንም ለማጥፋት መስራት አለብን have just one strain of polio virus left in two countries we just have to finish this job ዓለም አቀፍ የፖሊዮ ማጥፋት መራ ግብር የበሽታ ቁጥጥር ፕሮግራምና የዘርፉ አጋራ ካላጥረት ለተመዘገበ ውጤት አስተዋጽኦ ማበረከቱም ተወስቷል 18 ሚሊዮን ሰዎች አሁን ላይ ከፖሊዮ መታደግ ተችሏል ከማጥፋቱ ድል ጎን ለጎን በሽታውን ለማጥፋት የተከናወነው ሥራ ባለፉ 30 አመታት ለጤናው ዘርፍ በሽታውን ለመከላከል ይወጣ የነበረውን ከ7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ማዳንም ማስችሏል እስከ ኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር 2043 ባለው ጊዜ ደግሞ 14 ቢሊዮን ዶላር ጥቅል ቁጣባን ለዘርፉ የማመንጨት እምቃቀምም ይኖርዋል ተብሏል ከዚህም ባለፈ ድሉ ያለም ጤና ድርጅት እንደሚገልጸው የክትባትን ኃይልና ፍቱንነት በተመለከተም ጠንካራ ማለት ያስተላልፋል የድል ብስራቱን በደስታና በማስጠንቀቂያ መቀበላቸውን የገለጹት ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም መጨረሻውን የድል ችቦ ለመለኮስ የላቀ ቁርጠኝነት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝቧል ባለም ዙ the infrastructure we have built must not die 
የገነባኑ መሰረተ ልማት ከፖሊዮ ጋር አብሮ መጥፋት የለበትም በዘርፉ የፈሰሰው ማለን ዋይ ለጠንካራ የጤና ስርዓትና ሁሉን አቀፍ ተደራሽነት አስተዋጽኦ አለው የፖሊዮን ክትባት ሲያቀርቡ የነበሩ የጤና ባለሙያዎች ናቸው ይቦላን እየተዋጉ ያሉት ለኮሬላና ለኮሌራና ሌሎች በሽታዎች ለተመጣጣኔ ምግብ ጥረት ለኩፊን ክትባትና ለወባ የአልጋ ጎብር ይያቀርቡ ያሉት ይህ በሽታ ተኮር መራሃ ግብር የጤና ስርዓትን ለማጠናከርና ሁሉን አቀፍ የጤና ተደራሽነት ግብን ለማሳካት አስተዋጽኦ እንዳለው አመላካች ነው